Hello friends, welcome to Madras Amayal. In this Madras Amayal, we will see how to eat it. This is a very super side dish. This is a idli dosa. This is the same as we have in the wheat. This is the same as we have in the wheat. This is the same as we have in the pan. This is the same as we have in the pan. This is the same as we have in the pan. This is the same as we have in the pan. This is the same as we have in the pan. ஒரு துண்டு இஞ்சும் ரெண்டு பூண்டையும் அரைச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துர்க்கேன் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இது ஒரு வாட்டி கலந்துக்கோங்க அடுத்து இதுல வந்து நம்ம வெங்காயம் சேர்க்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு வெங்காயத்தை ரொம்ப சின்ன சின்னதா வெட்டி எடுத்துர்க்கேன் நல்ல சின்ன சின்னதா வெட்டிக்கோங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் ரெண்டு வெங்காயம் சேர்த்துட்டு இது லைட்டா வதங்கட்டும் Bengai yang matang nado, ini dalam anda nama masala sekla. Ini kau anda rombong masala tebal lah, mune pol podo. Kunjama manjal tul, satu teaspoon mali tul, satu teaspoon melahai tul. Elatet setitin de bengai itu ada urwati nalla kalandu konga. Adit itu, ini dalam anda mune takaliya, ini mari cina cina dah beti bercakap. Adi yang setikla. கூடவே கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க மூடி வச்சுட்டு இத வந்து நம்ம நல்லா வேக வைக்கணும் தக்காளி வந்து நல்லா கொளஞ்சி வேகிறது வரைக்கும் இத வந்து நம்ம வேக வைக்கணும் இது வேகற கேப்ல நம்ம வந்து தேங்காய் அரைச்சி பேஸ்ட் தயார் பண்ணி வச்சிடலாம் அதுதான் வந்து ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஒரு மிக்சி ஜார்ல அரை கப் துருவுன தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா சில ஊர்ல கசகசா கிடைக்காது அப்போ வந்து கசகசாக்கு பதிலாக பொட்டு கடலை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே அரை டீஸ்பூன் சோம்பு நாலு முந்திரி பருப்பு கடைசியாக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை வந்து நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்க தக்காளி நல்லா கொலைவாக வெந்திருக்கு அடையாளமே தெரியல இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு கடைசியாக குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு இதை மூடி வச்சுக்கோங்க மூடி வச்சுட்டு இதை வந்து மறுபடியும் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல மிதமான சூழல நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கெட்டி ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வேகணும் இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்க நல்லா வெந்திருக்கு ரெடி ஆகியாச்சு கடைசியா கொஞ்சம் நறுக்கின மல்லி இலை சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இது வந்து இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும் சப்பாத்திக்கு வந்து இதை வந்து ஈஸியாக முட்டை குழம்பா மாத்திரலாம் வேக வச்ச முட்டையை ரெண்டு மூணா கட் பண்ணி உள்ளே சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சிட்டீங்கன்னா அழகான முட்டை குழம்பு தயாராயிரும் அப்படி இல்லைன்னா குழம்பு நல்லா கொதிக்கிறப்போ கொஞ்சம் முட்டையை அப்படியே உடச்சி உள்ள ஊற்றிட்டீங்கனாலும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்துடும் இப்ப நான் இன்னைக்கு வந்து இட்லி வடை பண்ணிருக்கேன் கூட நம்மளோட சூப்பரான குழம்பு இப்ப நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பாக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இத வந்து வீட்டுல இருக்கிற ரொம்ப பேசிக்கான பொருட்கள் வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துல ரொம்ப அழகா செஞ்சு முடிச்சிடலாம் நீங்களும் கண்டிப்பா இந்த ரெசிபிய வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாவின் சுவேரம்புகள் மலர